Três Maria estourou. Três Maria rompeu. E agora, Mansur, o que, que vai acontecer? É uma das perguntas que eu mais recebo no meu canal. Mansur, se Três Marias rebentar lá no alto, o que, que vai acontecer aqui para baixo? Então eu vim hoje trazer para vocês alguns dados. Se hipoteticamente houver um rompimento da barragem de Três Marias, os dados todos que eu vou passar para vocês são dados técnicos tirados da CEMIG. Então, para vocês terem uma ideia, se a barragem rebenta, a onda de imediato é 45 metros de altura e vai diminuindo até chegar em Pirapora, isso eu vou contar mais para frente. Mas vamos lá, eu estou aqui nas regras de medição, que eu fiz questão de vir mostrar para vocês aqui, para que vocês tenham uma ideia como é que funciona esse lance de vazão, para saber e ter uma ideia do que pode acontecer e como já acontece nas cheias do São Francisco. Quem assistiu o vídeo que eu postei aí a semana passada sobre a grande enchente de 79, deu para ver mais ou menos. Mas vamos por parte. Essas réguas aqui, elas têm em diversos locais do Rio, essa régua de diminuição aqui é aqui da ponte de, nós chamamos ponte nova, ponte concreta aqui em Pirapora. Para você ter uma ideia, é o seguinte, a gente tem certas normas de medição que eles vêm, o pessoal da CEMIG vem e está sempre conferindo. Hoje nós estamos com a régua de 3 metros fora, o Rio está muito baixo. Mas vamos então à enchente. Quando você tem uma cheia, nós vamos começar assim. Três Marias, ela tem um determinado nível para soltar de deflação. Três Marias é uma barragem de terra. Ela é construída de terra e ela tem os vertedouros dela, onde ela faz a defluência da água que vai soltando. Então vamos colocar assim. Naquela enchente de 2022, Três Marias chegou a quase 3 mil. Não chegou a tanto, mas chegou a quase 3 mil. Você viu que a água foi lá no vapor. Então vamos começar assim. O Rio Abaeté, quando ele está no máximo, ele tem uma vazão de mil, mil e quinhentos, na época de chuva. Aí você vai somar essa vazão do Rio Abaeté com o que Três Marias está soltando. Então vamos começar assim. As ilhas. Três Marias soltou 2 mil. Com mais mil do Abaeté, as ilhas inundam acima de 2 mil. Com a soma do que tinha vindo do Abaeté, as ilhas vão inundando. Aí nós vamos descendo. Chegou aqui para baixo. Nós temos o bairro Sagrado da Família. O bairro Sagrado da Família, a vazão dele é 3.500 metros cúbicos. Chegou nesse total, aí você soma 3.500, Três Marias, mais do que está vindo do Abaeté. A partir de 3.500, o bairro, bairro Sagrada Família fica debaixo d'água. E daí para baixo? Pirapora, a partir de 4.000. Com 4.000 de defluência, mais o que tem de Ria Beté, os corros que tem por aí, mais a chuva, Pirapora fica debaixo d'água até acima de 4.505. O bairro Lagoa, bairro Aparecida, bairro Aparecida com 2.800 metros, Somado com a BT, fica debaixo d'água. Lá tem as comportas, quem não conhece, tem umas comportas lá que ficam fechando o rio, para que o rio não entre dentro do bairro, pelo rio, mas entra por trás. Lá é um brejo. Então, todos esses detalhes, isso vai sendo controlado aqui para você ter uma ideia de vazão, de quanto isso, quanto aquilo, quanto Três Marias pode soltar, quanto não pode. Três Marias tem uma cota máxima de 7.500 metros cúbicos por segundo. Olha só, se ela soltar 7.500, mas o que vem da Beté na faixa de 1.000, 1.500, é cheia, é inundação total. Só que aí eu estou falando de controle de cheia, a água sobe, a água desce. Mas hoje eu vim falar e mostrar no vídeo que estão sempre me perguntando, é o seguinte. Bom, estourou Três Marias, e agora? Quanto tempo essa água demora para chegar em Pirapora? Então vamos por parte. É criada uma, uma onda, depois do impacto do, do rompimento, que na saída da barragem ela tem 45 metros de altura. Imagina a altura dessa onda. E ela vai usar o canal do rio como transporte. Não é que estourou a onda e vai água para todo lado. Ela vai expandir, ela vai sair para as lateral. Mas o canal do rio é que vai ser o condutor dessa onda. Então é, o controle de emergência ele calcula o seguinte. Eu vou deixar o link aqui embaixo, depois se quem quiser conferir ele todinho. O controle calcula o seguinte, a 10 km abaixo, sem chance de salvar, não dá tempo, certo? Aí a onda começa com 
o transcorrer do caminhar, ela vai perdendo força e vai diminuindo o tamanho. Pela distância entre Três Marias e Pirapora, essa água chega em Pirapora em 24 horas. Em 24 horas ela vai chegar em Pirapora numa altura de 18 a 15 metros de altura. Sem contar a força, então você imagina que eles vêm varrendo tudo. Nessas alturas, Sagrada Família, essa parte de baixo da cidade, vai para o espaço. Só que é o seguinte, eu estou dando esses dados, que esses dados eu coletei no plano de emergência, e isso é uma situação hipotética, que eles têm que fazer isso. Eles têm as equipes que monitoram tudo isso. A defesa civil monitora. Você tem uma ideia? Com 2 mil metros cúbicos, o bombeiro tem que ser avisado para subir nas ilhas e tirar o pessoal de lá. Se os Três Marias começar a soltar 2 mil, mais o do ABT, o bombeiro tem 12 horas de antecedência para ir na ilha tirar o pessoal, né? os moradores das ilhas. Agora, aqui para baixo, é, existem situações que foram feitas no decorrer dos anos que você vê como é que o ser humano é. Foram construídos diques. Aqui no bairro Saguá da Família, eu estou colocando a, a foto aqui, você vai ver, aonde foi feito o dique para contenção dessa água. Hoje, se você olhar a fotografia aqui e, e memorizar o bairro Saguá da Família, esse dique, está tudo construído. Aí depois vem uma cheia, ah, eu fiquei debaixo da água. Construiu em cima do dique. Buritizeiro, em frente Terezinha de Babal, aquele paredão lá, aquele é um outro dique. Porque ali o rio entrava e entrava ali para dentro tudo. Fizeram aquele dique, resolveu ter esse problema. Então todas essas situações, é, é, a ação antrópica, o homem pôr na mão daqui, o homem pôr na mão não preservando. Então tudo isso tem que ser olhado, tudo isso tem que ser medido. E essas seguranças que são feitas por esse plano de emergência, ele evita tudo isso. Lá, ó, controle de cheia, está enchendo, não está, liga para fulano, bebê trano. Porque se acontece, hipoteticamente, um rompimento, não é pirapora só. Aí vai aí vai São Romão, tudo que tiver para aí abaixo. E na margem do São Francisco vai tomar água e vai ser uma catástrofe. Então, para vocês que me pediram, o que, que acontece? Memoriza, as Marias história cria uma onda de 45 metros, quem assiste muito filme aí dos Estados Unidos vai ver o que é uma onda de 45 metros. Essa onda vai descer acompanhando o rio, tá? entrando em alguns lugares, é claro. E vejam bem, eu já, eu já mostrei isso uma vez, foi um trabalho de campo, uma pesquisa. O São Francisco, em frente ao bairro Sagrada Família, ele é retilíneo. Se você olhar no mapa ou quem tiver um Google der uma olhada, ele vem em linha reta. O que, que vai acontecer? A água vai vir com toda a força e toda a pressão nessa linha reta. Quando chega em frente ao bairro Sagrada Família, tem a curva para ser feita. A água vai escolher qual caminho? Caminho mais fácil. Claro que ela vai fazer a curva, mas se eu estou vindo em linha reta, eu tenho uma curva aqui, eu não tenho, a água não tem freio, como é que ela vai parar? Ela vai lamber o bairro Sagrada Família, sem contar essa água que pode entrar por cima, entrar por trás, lá pelo, pelo Maltese, por uma outra série de coisas. Mas o detalhe era esse. Então, é. Hipoteticamente, é. Mas a gente tem que estar, tá, né? a gente é curioso. E eu estou gravando justamente por causa do vídeo que eu postei da Enchente 79, que todo mundo é, é, tem até uma história lá, depois você vai lá ver que que foi avisado se acontecesse o um rompimento, vocês vão morrer de rir, mas vai lá para você assistir o vídeo, tá aí, ó. Lá na página final eu coloco ele lá para você assistir. São esses os detalhes para quem me perguntou. Se Três Maria estourar, ó. Ilha vai embora, saca da família vai embora, Lagoa vai embora, Barra Aparecida vai embora, a parte baixa da cidade vai embora. Ah, mas até onde essa água vai? Se você for calcular em termos de metragem, essa água chega acima do correio. Eu imagino, pelos cálculos que a Semig fez aqui, que tem a planilha, se quiser olhar, confere no link, essa água vai praticamente até na rodoviária. Ela vai até lá, vai na e vai descaindo para voltar para o leite. Então é isso, meus amigos. Eu espero que tenham gostado. Mas não vai acontecer nada, se Deus quiser. É uma barragem de terra, mas... Ah, estava esquecendo. Uma preocupação que a gente tem que ter nessas barragens de terra. Eles chamam de pipini. O que, que seria isso? São infiltrações que dão na barragem, na, na terra, e vão formando os canaizinhos, igual o caminho de minhoca. Aí dá um aqui, dá um acolá, a água começa a correr por dentro, você não vê porque aquilo é terra, está fechado. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, a água que entra ali 
e começa a caminhar, ela começa a cavacar, então ela quer sair, romper na parede da barreira, ela rompeu na parede da barreira, aí já era. Um abraço a todo mundo, eu sou a Paris Mansura, eu falo de Pirapora, espero que você goste, clique aqui, inscreva no canal, convide os amigos, vamos contar essas histórias, tem com dúvida, pode chamar, eu respondo a todos, dentro do meu conhecimento, é claro, um abraço.